എന്താണ് കോഗ്നേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസോർഡർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ബട്ട് ആസ് എ ബ്രീഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസോർഡർ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോഗ്നിഷനെയും നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷണൽ സ്കിൽസിനെയാണ് സോഷ്യോ കോൺവെർസേഷണൽ സ്കിൽസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യോ കോൺവെർസേഷണൽ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാഗ്മാറ്റിക് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജിന് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു പാർട്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൊണോളജി മോഫോളജി സിൻറ്റാക്സ് സെമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രാഗ്മാറ്റിക്സ് ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡൊമൈൻ ആണ് നമ്മുടെ പ്രാഗ്മാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഗ്മാറ്റിക്സ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ സോഷ്യൽ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷേനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രാഗ്മാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസോർഡർ ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസോർഡർ ഉള്ളവർക്ക് ഈ പ്രാഗ്മാറ്റിക് ലെവൽ ഓഫ് സ്പീച്ചിലായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പയർമെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈനിലും ഈ രണ്ട് ഡൊമൈൻസിലും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നിഷൻ കാരണം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ അതിന് ഹിൻഡർ ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോഗ്നേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോഗ്നേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസോർഡറിൻ്റെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രാഗ്മാറ്റിക്സിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അവർ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ഒരു ടോപ്പിക് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത് പ്രാഗ്മാറ്റിക്സിൽ വി ഹാവ് ടേൺ ടേക്കിംഗ് ടോപ്പിക് മെയിൻറ്റനൻസ് ടോപ്പിക് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺവെർസേഷനിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒക്കെ ഒരു സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഗ്മാറ്റിക് സ്കിൽസ് ആണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൊക്കെയും ഇവർക്ക് ഡിഫിക്കൾട്ടി ഉണ്ടാകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്ക ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് പറയുക അതിൽ ആ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ സമയങ്ങളിൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുക കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അവരുടെ ടേൺ എത്തുന്ന സമയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആ ഒരു സമയങ്ങളിൽ പറയുക ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഓൾസോ എ പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ചസ് ഓർ മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ കോമോബിറ്റിറ്റീസ് they will have verbal difficulties and non verbal difficulties in speech okay verbal difficulties le namukku ee or turn taking taking um initiating of speech um angante karyangal okke verum and what is non verbal difficulties they have facing or they are facing and uh, they are not able to identify or take up the emotions or the facial expressions from the speaker ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവർ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നും ഒരു ക്ലൂ കിട്ടാണ്ട് ആ ഒരു ക്ലൂ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ടിയും അവർ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കും കോഗ്നേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസോർഡർ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ദേ വിൽ ഹാവ് എ മെമ്മറി ഡെഫിസിറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദേ ഹാവ് എ പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറി ഡെഫിസിറ്റ് സപ്പോസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ മാത്സ് സ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് നമ്മൾ അത് കത്തിക്കാൻ അവരോട് പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അവർക്ക് ഉണ്ടാകും ആ ഒരു മെമ്മറി ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറി ദേ ആർ ലാക്കിങ് സോ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊസീജിയറൽ മെമ്മറി ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു റീകോൾ ദ വേർഡ്സ് വേർഡ്സുകൾ കിട്ടാണ്ടിരിക്കുക അതേപോലെ ദ ഹാവ് സർക്കബ് ലൊക്യൂഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ്സ് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ്സിൽ തന്നെ സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ലാക്കിങ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റീഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആ ഒരു പാസേജിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു എബിലിറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു കമ
ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ ഈ എല്ലാ ഡൊമൈൻസിലും നമ്മൾ തറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുകയും ആൻഡ് വി വിൽ ഹാവ് ഹെൽപ്പ് വിത്ത് ഔർ ടെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോപ്പർ ഡയഗ്നോസിസ് സെറ്റ് ആസ് ക്ലാബ് ദാറ്റ് ഈസ് കൊക്നറ്റീവ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് അസസ്മെൻറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ആൻഡ് കൊക്നറ്റീവ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്യുക് ടെസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അസസ്മെൻറ്റ് വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് വി വിൽ മാനേജ് ഓർ ടൈലർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പേഷ്യൻസ് നീഡ്സ് 